ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല ഉണ്ട് നോ വൺ ക്യാൻ ഡിഫീറ്റ് യു വിതൌട്ട് യുവർ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ നമ്മളെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചൈനയുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ വന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ചൈന അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ധാരാളം പണം കട കൊടുത്തു അവർക്ക് വേറെ അവിടുന്ന് ലോണ് കിട്ടാത്ത ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കാശിത കാശിത എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം ചൈന ഏറ്റെടുത്തു അവിടെ സൈനിക താവളം ഉണ്ടാക്കാനും അവിടുത്തെ ട്രേഡും സകല കാര്യങ്ങളും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും ആ ചതിയിൽ പെട്ടത് പലരും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം അത് കൂടാതെ ചൈന ചെയ്ത അതിനകത്ത് അത് കൂടാതെ അല്ല അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഇവർ കാശ് കൊടുത്ത് വശത്താക്കി അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈന പറയുന്ന ചൈന സർക്കാർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ചൈനയെ കുറിച്ചുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം മൂടി വയ്ക്കുക ലോകം അറിയാതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചൈന അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെളിവരുന്നില്ലല്ലോ അതിന്റെ അകത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ അമർത്തി വെച്ചതുപോലെ പുറത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ ഇവർ കാശ് കൊടുത്ത് അമർത്തി വെച്ചു ഇനി മറ്റൊരു രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ മുംബൈ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇത് മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ലൈവായിട്ട് ടി വിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പാകിസ്ഥാനി തീവ്രവാദികളെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഹോട്ടലിനകത്ത് ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ചാനൽ തന്നെ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തൂടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സകല നീക്കങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കമാൻഡേഴ്സിന്റെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് കമാൻഡോകൾ ഇവർ കൊല്ലുണ്ടായി ഇതേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ബർഖാദത്ത് തന്നെയാണ് കർഗിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി ആർമിക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജി പി എസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ക്യാരി ചെയ്യരുത് എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ രഹസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അത് വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരുപാട് പട്ടകളക്കാരെ പാകിസ്ഥാൻ കൊല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പാരയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എ കെ ജി സെന്ററിലേക്ക് ഒരുപാട് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന പാരിതോഷികൾ വലിയ വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പാരിതോഷികൾ ഇങ്ങനെ ഇടപെടവില്ലാതെ കയറി പോകുന്ന ആരാണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് പിടിച്ചു അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ വല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചക്ര ചർച്ച ചെയ്തോ ചൈനയിൽ നിന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി വന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി വന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് ആരയച്ചു എന്തിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം തന്നത് എന്ന് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു ഒരു മാധ്യമങ്ങളും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ചർച്ചയായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രഹസ്യ എഗ്രിമെന്റിൽ എന്തായിരുന്നു എഗ്രിമെന്റ് ഇപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാമെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് വിവരങ്ങളാണ് അന്ന് യു പി എ ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും കൂടെ പോയിട്ട് ചൈനയിൽ പോയിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കൈമാറിക്കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഒരു കരാർ ചൈനയുമായിട്ട് ഒപ്പിടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിയോ അറിയില്ല നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തോ ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചൈനയ്ക്ക് മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഓടി നടന്നിട്ട് വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ മുഴുവൻ ഷെയർ മേടിച്ചു കൂട്ടുക ഇത് ഒരു സാമ്പത്തിക തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോക്സി വാറാണത് വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ മുഴുവൻ മേടിച്ചു കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനികൾ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു രാജ്യത്തെ വലിയ കമ്പനികൾ മുഴുവൻ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമി ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും കളിക്കുന്ന കളികണ്ടോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ മലയാള മനോരമയിലും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ചില വാർത്തകളാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ രഘുനാഥ് ഞാൻ ഭാരതീയ വായുസേനയിലെ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു വെറ്ററൻ ആണ് പറഞ്ഞ്
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയ്ക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല വെറും രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് പോയിൻ്റ് ശതമാനം ആറ് ശതമാനം സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കാണ് നഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കടയിൽ നൂറ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ ഒരു അമ്പത് കസ്റ്റമർ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മറ്റെവിടേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം കസ്റ്റമറിനോ കടക്കാരനോ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കസ്റ്റമറിനല്ലേ നഷ്ടം കടക്കാരനല്ലല്ലോ പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ചൈനയ്ക്ക് വേദനിക്കില്ല എന്നോ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാതെ തരുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് വേദനിക്കില്ല ഈ കടക്കാരൻ്റെ ലോജിക്ക് തന്നെ ഒരു കടയിൽ കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കയറുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വേദനിക്കുകയില്ലേ ഇനി കസ്റ്റമറിന്റെ വലിപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കസ്റ്റമറിന്റെ വലിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് പതിനെട്ട് ശതമാനം വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇത്രയും നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ചൈനയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വോളി ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര വലുതാണെന്നുള്ളത് ചൈനയുടെ അടപ്പ് തെറിക്കും തന്നെയല്ല ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചൈനീസ് പ്രൊഡക്ഷനെ ചൈനയെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യ കൂടെ ചെയ്ത ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കണോമിയാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ പവർ ആണ് മാൻ പവർ ആണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ലോകരാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തരുത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും ചൈനയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ചൈനയെ പാടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശം പിന്നെ പറയുന്നു ചൈനയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ചൈനയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അത് ഇരുപത്തൊന്ന് കമ്പനി ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കമ്പനി ആയി ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കമ്പനി ഉണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പനികളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ചൈന കമ്പനിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പിന്നെ സയോമി വിവോ ഇതുപോലെ ഹ്യൂവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടെലിഫോൺ മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ സയോമി വിവോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് കമ്പനിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഭീമന്മാരായിട്ടുള്ള സാംസങ്ങും എൽ ജിയും ആപ്പിളും നോക്കിയ ഇതുപോലെയുള്ള ഫോൺ കമ്പനികളും ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് തുടങ്ങിയല്ല അവർ കൂട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ആപ്പിൾ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റും ചൈനയിൽ ഷട്ട് ഡൌൺ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആലോചിക്കുന്നു സാംസങ് വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഏരിയയാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിഞ്ഞ് വലിയൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഇവർ എന്തിനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയല്ല ചൈന ഇന്ത്യയിലെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സെന്റിമെന്റ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല ചൈന മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പോർട്ട് മുഴുവൻ ചൈനയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് പോയാൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അത്രയും കൂടി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടില്ലേ അപ്പൊ ഇവര് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ ചൈന പ്രൊഡക്റ്റ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ആരുടെ അച്ചാരം വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർ ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ചൈന ഇനി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്തില്ല നഷ്ടം നമുക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം ചൈനക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യക്കാർ എട്ട് ലക്ഷം പേര് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ പൈസ എടുത്ത് അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് ചൈനയെ കൊണ്ട് ചിലവാക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ലാഭം ചൈനക്കല്ലേ പോയില്ലെങ്കിലുള്ള നഷ്ടം ചൈനക്കല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ കുറെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പിള്ളേർ കാണും അല്ലെ പിന്നെ
ഇന്ത്യ വിടേണ്ടി വരുമോ ചൈന കമ്പനികൾക്ക് അങ്ങനെ വന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്താകുമെന്ന് കാരണം മനോരമയ്ക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഇമോഷൻ ആണെന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അവർ മനോരമയെ ന്യായം പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റും ചൈന കമ്പനികളുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് മേടിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നഷ്ടം വരും ചൈന കമ്പനികൾ കാരണം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെല്ലാം നശിച്ചു പോയി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അവരിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ നശിപ്പിച്ച ചൈന കമ്പനിക്കാരെ ഇവിടെ ഇരുത്താൻ പാടുമല്ലോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് മോദിയുടെ സ്വപ്നമാണ് നൂറ് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ മൊബൈൽ കയറ്റുമതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നടത്തണം അതൊക്കെ നടക്കാതെ പോകും എൻ്റെ മനോരമേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാംസങ്ങും എൽ ജിയും ആപ്പിളും നോക്കിയ അല്ല അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ചൈനയ്ക്ക് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു ചുക്കം സംഭവിക്കില്ല ലോക്കേ മാർട്ടിൻ എയർബസ് ബോയിങ് ഇതുപോലുള്ള വമ്പൻ കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പോണത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈന ചൈനയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ് ആയിരുന്നു വേൾഡ് ഗ്ലോബൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ് ആയിട്ടുള്ള ചൈന എന്ന് വിദേശ കമ്പനികളെല്ലാം അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ തന്നെ എത്രയോ കമ്പനികൾ കൊണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗുജറാത്തിൽ എത്രയോ കമ്പനികൾ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് വരുന്നു ഇവർ മുഴുവൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ കമ്പനികൾ വരാത്തത് കാരണം അവർക്ക് കുത്തവാളം എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേ ഉള്ള ഇവർ വരാത്തത് ചൈന നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പൈസ മേടിച്ച് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ചതിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഭാരതീയരോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചൈന ടോയ്സ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും ചൈന മേടിയാൽ അവിടെ എത്തിക്കാനല്ല ചൈനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്സിക് ടോക്സിക് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് കോമ്പണൻസ് പോലും അവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതിൽ വരുന്നതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കബിൾ കണ്ടീഷനിലല്ല അത് വേസ്റ്റ് ആണ് ടോക്സിക് ആണത് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇവരിതിനെ എവിടെ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെ രാജ്യത്ത് ഡമ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുത്തിക്കേറ്റിയാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ പി സി ബി ബ്രിൻഡ് സർക്യൂർ ബോർഡിനകത്തൊക്കെ ഇത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഡമ്പ് ചെയ്യണത് ഇന്ന് ചൈനയുടെ ടോക്സിക് ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചൈനയുടെ ഒരു ഡമ്പിംഗ് സെന്റർ ആയിട്ട് മാറ്റിയവർ ഇന്ത്യനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും ബുദ്ധിയുടെ പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നമുക്ക് പലതവണ വാണിജ്യ തന്നിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ചൈന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാർകോഡിന്റെ താഴെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും ഒരു ബാർകോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ബാർകോഡിന്റെ താഴെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാർകോഡിന്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സകല പ്രൊഡക്റ്റും ചൈനയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അറുപത്തൊമ്പതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സകല പ്രൊഡക്റ്റിലും ചൈനയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കടക്കാരോട് പറയുക നിങ്ങൾ നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാതിരിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പേര കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്